А мы вместе с нашим корреспондентом Назией Туяковой решили вспомнить ключевые антиядерные инициативы нашей страны. Назия, в чем заключается смысл Международного дня и какова роль Казахстана в мировом антиядерном движении? В том, что Казахстан по праву является глобальным лидером в сфере нераспространения ядерного оружия, сегодня уже мало кто сомневается. А достичь столь почетного статуса нашей стране позволили сразу несколько беспрецедентных решений. В 1991 году, 29 августа, указом президента был закрыт Семипалатинский полигон, второй в мире. И следом последовало не менее важное решение о добровольном отказе республики от четвертого по мощности ядерного арсенала. Назия, я знаю, что именно на казахстанской территории испытали большинство ядерных боеголовок Советского Союза. Это около 70% всех испытаний. Да, Влад, ты прав. Всего прогремели больше 400 взрывов. Именно в Казахстане испытали первую в СССР атомную бомбу. А затем и первую в мире водородную. От последствий этих ужасающих экспериментов над природой и над людьми пострадали около полутора миллионов человек. Среди них известный художник Рибек Куюков. Он родился в 1968 В семье был третьим ребенком. Двое родившихся до него не дожили до года. Карибек же появился на свет без рук. Мы имеем право наверное, потребовать, жестко потребовать и обратиться к глав других стран, которые продолжают гонку вооружений. Для них оружие – это как цель самозащиты. Но я говорю, что в первую очередь, если мы уничтожим все оружие, то нам не нужна будет эта защита. Именно в этом и заключается сегодняшняя позиция современного Казахстана в необходимости принятия более решительных мер по построению безъядерного мира. Свои инициативы в деле нераспространения наша страна теперь продвигает как непостоянный член Совета Безопасности ООН. Одна из инициатив – открытие проекта «Атом». Главная его цель – добиться окончательного запрета ядерных испытаний и полной ликвидации ядерного оружия. И свой вклад может внести каждый из нас. Вот что сказал по этому поводу вице-министр иностранных дел сегодня в Астане. Любой человек на земле, выступающий против ядерного оружия и против ядерных испытаний, может подписаться под онлайн-петицией к правительствам мира с призывом навсегда отказаться от ядерных испытаний. На сегодняшний день онлайн-петицию проекта подписали более 300 тысяч человек из более 120 стран мира. О роли Казахстана в продвижении безъядерных инициатив говорят в эти дни и за рубежом. В Гааге к 25-летию закрытия Семипалатинского полигона приурочили необычную акцию. Частью знаменитого монумента из камней, привезенных из 200 стран и символизирующих вклад в построение безъядерного мира, стал камень из востока нашей страны, региона, который в Казахстане пострадал больше всех остальных. Ваша страна является примером того, как можно распорядиться своим ядерным наследием, полностью избавившись от этого оружия. Этим Казахстан внес огромный вклад в развитие мира во всем мире. Десятки памятных мероприятий в канун юбилейной даты проходят и в Казахстане. На выставке в Алматы представили в частности ранее не публиковавшиеся документы о борьбе независимого Казахстана за безъядерный мир. Среди секретных материалов и письма президента СССР Михаила Горбачева. Назия, а как отметят саму дату в этом году? Уже известно, что станет главным 29 августа. По инициативе проекта «Атом» в этот день по всему миру в память о жертвах ядерных испытаний пройдет традиционная минута молчания. Состоится она в 11 часов 5 минут по времени Астаны. Ключевым же событием дня станет международная конференция с участием главы государства и более чем 200 делегатов из 50 стран. Наверняка на этом форуме вновь будут озвучены идеи глобального характера. Спасибо, Назия.